Hi guys! Welcome to our another episode for Homeroom Guidance, this time for Grade 5 Learners. We are covering the Module 5 for Weeks 5 to 6 of our Quarter 2. And we're going to talk about my learning, my share. Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Narito tayo para sa ating panibagong aralin para sa homeroom guidance ng ikalimang baitang. At tayo ay nasa module 5 na ng ating ikalawang markahan para sa linggo 5 hanggang linggo 6. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay my learning, my share. Ang aking natutunan at kung paano ko ba ito maibabahagi sa aking kapwa. Now, for our learning objectives, at the end of this module, you are expected to identify the lessons learned from school, helpful in the family, school, and community. Express knowledge and skills learned in the family, school, and community and participate in the community activities in acquiring knowledge and skills in the new normal. Para naman sa ating layunin, sa ating aralin na ito, inaasahan na pagkatapos nating mapag-aralan ang module na ito, ay may isa-isa mo o matutukoy mo ang inyong mga aralin o ang iyong aralin na natutunan sa inyong paaralan na makakatulong sa inyong pamilya, paaralan at komunidad. Maipahayag mo at maipa-express o maipadama mo ang iyong kakayahan at kaalaman na iyong natutunan sa inyong pamilya, paaralan at komunidad. At makibahagi sa mga gawain pang komunidad no? sa pagkuha ng mga bagong kaalaman at kakayahan o kakayanan sa bagong normal. As a grade 5 learner, you definitely experience many things in different situations in school, at home, and the community. This module will help you in gaining deeper understanding on how your knowledge and skills can be used to help others. Bilang isang mag-aaral sa ikalimang baitang, sigurado ako na maraming karanasan ka na na naranasan no? at iba't ibang sitwasyon ito sa inyong paaralan, sa inyong komunidad at maging sa inyong tahanan napakarami mong karanasan na humubog sa iyo unti-unti no? at patuloy pang huhubog sa iyo bilang isang tao at ang module na ito ay makakatulong sa iyo upang higit mo pang mapalalim ang iyong pangunawa kung paano ang iyong mga nakuhang kaalaman at kakayahan ay makatutulong din sa iba. Now, let's try this. Copy the given table below on a clean sheet of paper. List down two to three unforgettable experiences you had in school and what makes them unforgettable following the table below. An example has been provided as your guide and then write your answers to the processing questions after. So, meron tayong example dito. For example, unforgettable experiences, my essay was praised by my teacher in Filipino. Now, what makes it unforgettable? I was able to recognize that I have a potential in writing essays. It encouraged me to join our school organ and eventually competed in school or in campus journalism contest. So, ano ba yung mga karanasan na hindi mo makakalimutan? At bakit ito ay hindi mo makalimutan? No? Yung mga karanasan natin na nagmamarkta talaga, nagiiwan ng impact sa atin bilang isang mag-aaral. Okay, balikan mo, no? Ano ba yung mga karanasan mo na yon na hindi mo makalimutan? Okay, so we have here some examples. My artwork made it on the top 10 finalists in our art class. Now, what makes it unforgettable? I realized that what I made was something beautiful in the eyes of others. It made me decide to enroll in advanced class and later on represent my school in some inter-school art contest. Another example, I was chosen as the muse of our class. It boosted my self-confidence and self-esteem. It paved the way for me uh, in workshops that further developed my personality. 
my teacher praised my written article about battling anxiety. And what makes it unforgettable? I was moved and touched and I continued to raise awareness on how we learners can address anxiety in this time of pandemic. So, balikan natin ng mabilis yung mga nilista natin mga unforgettable experiences. So, una, gumawa ka ng isang art at nakapasok ito sa sampung pinakamahusay, no? pinakamagaganda sa inyong art class. So, bakit naging unforgettable sa iyo to? Um, na-realize mo na meron palang mga tao na nak- nakaka-appreciate ng gawa mo dahil alam naman natin ang pag-appreciate sa art ay depende sa tumitingin at uh, dahil doon lalo kang tumaas lalong tumaas ang kumpiyansa na pagbutihin pa ang iyong pagpinta o pagdrawing at lalo mo pang pinag-usay ang iyong sarili no? uh, sa pamamagitan ng pag-enroll sa mga workshops or uh, class na may kinalaman sa art. At dahil dito, naging representative ka ng inyong school sa mga inter-school art contest. Okay, so next, I was chosen as the muse. O minsan, di ba? Uh, pakiramdam natin sa sarili natin, hindi tayo maganda. Pero, naging muse tayo. No? At ang pagiging muse mo na to ang nagbigay sa'yo. Nagpalakas ng iyong kumpiyansa at paniniwala sa iyong sarili dahil alam naman natin minsan no kapag nasabihan tayo ng hindi maganda lalo na't may kinalaman sa ating itsura nakakaapekto ito sa atin at nababawasan ang ating tiwala sa ating sarili pero nang dahil na pagkatiwalaan ka at naniwala sa iyo ang iyong klase at ginawa ka muse tumaas ang iyong tiwala sa sarili at dahil dito, minabuti mo pang mag-enroll sa mga workshop na higit pang magpapahusay ng iyong personalidad. Alam naman natin na ang hindi lang dapat ang kagandahang panlabas ang ating binibigyang pansin. Higit lalo dapat ang kagandahang panloob. Kaya, na ka, no? At uh, na-encourage ka na sumali sa mga workshop na nakakapag-improve ng inyong personality. And then, my teacher praised my written article about battling anxiety. Okay, mahalaga ito ngayon, no, yung pagpapahalaga sa ating mental health. At napuri ka ng iyong guro dahil uh, gumawa ka ng isang article na kung paano mo nalampasan, halimbawa, yung iyong anxiety ngayong panahon ng pandemic. Alam naman natin na pina isa sa mga naging mainit na issue ngayon ay yung pagpapahalaga sa mental health lalo na lahat talaga tayo ay apektado ng pandemya kaya naman uh, kaya naman ang pagpuri sa iyo na ito ng iyong guru ay lalo kang nahikayat na pag-ibayuhin pa yung iyong pagsulat no lalo na yung mag-raise ng awareness yung pagpapaalam sa karamihan kung paano ba bilang isang mag-aaral ay kaya nating malampasan ang anxiety na ito ngayong panahon ng pandemya. Okay, now let's answer some processing questions. What do you feel about your past experiences in school? There are ups and downs and I learned a lot from those experiences. Keeping in my heart all the priceless moments that I have and learning from mistakes. So, alam natin, hindi lahat pare-parehas ang ating karanasan. Dahil tayo lahat ay may kanya-kanyang experience sa ating mga paaralan. At hindi lahat ng ito ay masaya. Maaring may mga malulungkot na karanasan tayo sa paaralan. At ang lahat ng ito ay dapat natin iproseso sa atin. Ano? Iwana natin yung mga pinakamahalaga, pinakamasasayang um, memories sa ating puso at kailangan matuto tayo sa ating mga pagkakamali. No? Kailangan alamin natin kung paano ba tayo makakabangon mula sa pagkakamali na ating ginawa. Number two, 
How did your experiences help you in achieving your goals in school? So it served as my inspiration and motivation to strive more and get better grades, perform better to achieve my academic goals. So alam natin kapag napupuri tayo ng ating teacher, lalo tayong namomotivate na mag-aral pa at pagbutihin pa yung ating mga ginagawa. Pero on the other hand, dahil hindi naman lahat, di ba hindi lahat, Maganda yung ating experience sa school. Pero, sabi nga natin kanina, maaring yung negative feedback na nakuha natin ay gawin nating stepping stone or gawin natin itong inspirasyon para pagbutihin pa natin sa susunod. So, to prove them na kaya mo pang magbigay ng higit pa doon sa inaasahan sa iyo. So, gawin natin yung negative na feedback sa atin ay gawin natin itong positive. No? Lalo pa natin palakasin yung atin sarili or yung halimbawa yung weakness natin, let's turn it into strength. So, gawin natin motivation and inspiration yun to become better, to do better and to become the best version of ourselves. Number three, which of these experiences enabled you to develop your abilities in helping others? So during group activities, it feels better when you work together with your classmates and get high grades together. This is where I developed my ability to help other people. So syempre, sabi nga natin ng mga nakaraan, no? um, ang ating kapwa ay ating pananagutan. So ibig sabihin, we are responsible of other people as well. So, paano ba tayo nakapag-develop ng ating kakayahan na tumulong sa ibang tao? So, kaya tayo binibigyan ng ating mga teachers ng group activities to develop camaraderie, okay? So, to develop teamwork, okay? And responsibility as well. So, of course, kapag may group work tayo, lagi may nag-emerge na leader. So, pwedeng ikaw yung leader, pwedeng ikaw naman ay member. So, ang pinakamahalaga dito is how you contribute. Paano mo binibigay yung iyong sariling kakayahan at sariling kaalaman para makatulong sa inyong grupo? Para ma-achieve nyo yung mataas na grade or ma-achieve nyo yung goal na nais nyo uh, makuha. And then, kapag nagtulungan na dito natin nare-realize na mahalaga pala na magtulungan para ma-achieve natin yung mas uh, maganda or mas magandang resulta kung kinalabasan ng ating gagawin. At mas masarap sa pakiramdam na hindi lang ikaw ang nakakakuha ng mataas na marka. At mas higit pa na masarap sa pakiramdam na nakatulong ka para makakuha kayo ng mataas na marka. At sa pamamagitan nito, magiging habit mo na yung pagtulong sa iyong classmates o sa inyong kapwa. Okay, now, for let's explore this, we have here uh, some situations. We actually have three situations. So, choose one situation that you can relate with. If you are in this situation, what will you do? Use the knowledge and skills you gain from your family, school, and community to help and make the situation better. And then, write your answers to the processing questions after. So, we have here three situations. So, for situation one, one of the members of your family accidentally slipped in the bathroom while he or she is taking a bath. Situation 2. Your classmate Khalil asked for your help in mathematics because he does not know the answers in the class assignment. And Situation 3. Captain Arthur, your barangay chairman, is asking the help of the community to address the problem on the frequently flooded area because of clogged drainage in your barangay. Okay, so let's pick one and let's pick uh, number situation number two. Your classmate Khalil asked for your help in the mathematics because he does not know the answers in the class assignment. So I will help my classmate Khalil understand our lesson in mathematics and guide him in answering our class assignment. So kapag humingi no, yung tulong, I mean, I mean nakita natin yung isa nating classmate na nahihirapan. 
it doesn't mean na ibibigay mo na kaagad yung sagot. Dahil hindi niya matutunan kung paano mo nakuha yung sagot. Kung bibigay mo na lang ang sagot. At hindi rin maganda na ibigay din natin ang sagot sa ating classmate. So, anong pinakamagandang gawin para matulungan natin ang ating classmate ni si Khalil? Una, turuan mo siya para maunawaan niya ang lesson. And then, after nun, make up for example, kung makakapagbigay ka ng certain examples pa para higit niyang maunawaan on how to come up or how to solve the problem. And then, you can guide him in answering your assignment. So, in that way, naintindihan na ni Kalil yung kanyang lesson or yung lesson ninyo at the same time, kaya na niyang sagutan yung kanyang assignment on his own because tinulungan mo siya. No, hindi mo directly binigay sa kanya yung answer, but you help him understand the lesson and eventually he can answer now his assignment. So that is a good way of helping your classmate. Okay, and for our processing questions, how can your knowledge and skills be of help to others in your chosen situation? I can use my knowledge and skills in mathematics to help my classmates understand our lesson. Offering group tutoring or group study will be of big help to them, especially if they are having hard time understanding our lesson in math. So, alam naman natin na hindi lahat na biyayaan ng angking galing sa mathematics at uh, kaya naman ang daming nahihirapan no, sa uh, subject na ito. Actually, um, hindi lahat talaga ay may ability. No? May yung mabilis makapag-unawa or mabilis nilang maintindihan yung kanilang lesson sa math. And for example, nabiyayaan ka ng ganitong skill na magaling ka sa math. So, pwede mong magamit ito para makatulong ka sa iyong classmate. How? By means of group tutoring. O kaya naman, group study. No, give them more examples para maunawaan nila kung paano mo na-solve or paano ba masosolve yung inyong um, math problem. Okay, so by that way, nakatulong ka kung paano nila higit na maunawaan yung inyong lesson. Number two, how does it feel using what you have learned for others or community? I feel very happy every time I help other people. It is rewarding. It is a rewarding feeling to be of help to others. Alam naman natin na walang katumbas yung kaligayahan na ating nararamdaman kapag tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. Iba yung pakiramdam. Iba yung gaan. Iba yung saya. Lalo na kapag naramdaman mo na ikaw, no, sa mal kahit sa malit na paraan, ay nakatulong ka sa iyong kapwa. Okay, now let's keep this in mind. We learn not just to become a better person, but be of help to others or even in the community. Try to imagine if all learners like you would find ways to help others using your learning from school, home, and community. Would it make your learning more meaningful as you apply in real-life situations the knowledge and skills that you have? Well, you always have to comply with the health guidelines set by authorities. The following are some of the suggested ways on how you can do it. You just need to identify a situation where you can apply your learning. So, sa ating pag um, tawid o kaya na hindi pag tawid no ang uh, sa ating patuloy na pagtuklas sa ating sarili at paghubog sa ating mga sarili bilang isang better person no patuloy pa nating pinagbubuti yung ating sarili kailangan matutunan din natin kung paano tumulong sa ating kapwa at higit lalo sa ating komunidad tayo ay hindi lang nagiging tao para sa ating sarili kung hindi tayo ay nagiging tao para sa ating kapwa at sa ating komunidad hindi ba inihahanda natin yung sarili natin bilang isang mabuting tao para sa lahat okay na imagine mo ba kung ang lahat ng mga mag-aaral ay hahanap ng paraan kung paano makatutulong sa kanilang kapwa di ba mas nagiging meaningful o makabuluhan yung ating mga natutunan sa ating tahanan at sa paaralan lalo na kung naibabahagi natin ito sa ating kapwa at maging sa komunidad no kailangan mai-apply natin 
yung ating mga natutunan sa ating totoong buhay no para ah, ma-appreciate natin yung mga bagay-bagay nagkakaroon ng meaning o kabuluhan yung mga pagkatuto na o yung mga lesson na ating natutunan lalo na kung nai-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay pero dahil nga tayo ngayon ay nalimitahan dahil nga sa pandemya kailangan pa rin nating mag-ingat no at patuloy nating sundin ang mga health and safety protocol. So, tingnan natin ang mga sumusunod. Okay. As a grade 5 learner, your knowledge on waste segregation could be applied in your own home. Similarly, if you have knowledge on how to take care of plants, you may share it with your family members. So, bilang pagtulong, no, pagkikibahagi sa ating komunidad, no, maari na nating simulan ito sa ating tahanan sa pamamagitan ng um, tamang paghihiwalay ng ating mga basura. No? Ihiwalay natin yung nabubulok sa hindi nabubulog at yung maaari pang gamitin. At gayon din, yung tamang paraan ng pag-aalaga ng mga halaman na maaari mong ibahagi sa inyong mga kapamilya. If you have a skill in making posters, you may create signs or reminders for the people in your neighborhood. Okay, so kung maghusay kang gumawa ng poster o mga digital posters, maaari kang gumawa nito upang bigyang paalaala ang ating mga kapwa, no? lalo na yung mga ating kapitbahay, lalo na sa pagsunod sa mga health and safety protocols. If you are good at singing or dancing, you may share it with others so they can be inspired to develop their own talent. So, maging uh, inspiration ka para gusto rin nilang matutunang magsayaw o kumanta. Maging a uh, source of inspiration ka nila to be also a good singer and dancer. If you're performing well in mathematics, you may teach or tutor your younger siblings or household members in the said subject. So, katulad ng ating nabanggit kanina, no? kung ikaw ay mahusay sa math, kung ikaw ay mahusay sa science, kung ikaw ay mahusay sa English, maaari mong tulungan ang iyong mga nakababatang kapatid. If you're capable of helping your household members in their task, you may volunteer to assist them. So, of course, no, kapag tapos na natin gawin yung mga dapat natin gawin, pwede tayong tumulong sa paggawa um, ng mga gawain bahay. So, ibig sabihin ito, hindi, nat, hindi tayo nalilimitahan pa rin no, ng pandemya upang makatulong sa ating kapwa. In, uh, nalimitahan lang tayo physically kasi hindi tayo makalabas to do outreach programs pero maari pa rin nating maibahagi yung ating mga talento at kaalaman maging sa loob ng ating tahanan at dahil nga pandemic pwede namang maging virtual ang paraan ng pagtulong hindi ba magkaroon ng um, virtual workshop in dancing and singing virtual tutoring sa inyong mga classmates, no? Kapag natuluan mo na yung kapatid mo, pwede ka namang mag-virtual tutoring sa iyong classmates. So, ibig sabihin, kapag gusto talaga nating tumulong sa kapwa natin, maraming paraan na pwede nating gawin. Okay. In your life as a child, you encounter different experiences that lead you to discover new things. You observe the people around you in different ways, like your parents, teachers, schoolmates, and neighbors. There are things that can uh, that you can see and do the same. Your parents are big help in discovering new things around you. So, sa iyong pagpapatuloy ng iyong buhay bilang isang bata, maraming karanasan ang iyong mararanasan na maglilid sa iyo no na makakapagdiskubre ka ng mga bagong bagay no sa iyong pagsulong sa iyong buhay na tututunan mo yung maraming bagay at marami kang nadidiskubre sa iyong sarili habang ikaw ay lumalaki at nagkakamuwang natututunan na, na nalalaman mo na Mahusay ka palang sumulat ng mga tula, magaling ka palang kumanta, mahusay ka palang magpinta. So, ito yung mga bagong bagay na nadidiskubre mo sa iyong sarili. 
at sa iyong pag-obserba sa mga tao sa iyong paligid, nakikita mo yung iba't ibang klase ng tao. No? Iba't ibang pag-uugali. Napapansin mo na ang um, iyong mga magulang o kung hindi napapansin, naobserbahan mo na yung iyong magulang, ang iyong mga guro, ang iyong mga kaklase, mga kaibigan at mga kapitbahay at maaring maka-influensya sila sa iyo. Maaring makakita ka ng maganda at nais mo silang tularan. At yung nakikita mong hindi maganda, huwag mo namang tutularan. At ang ating mga magulang ang nakakatulong sa atin o pinakamalaking tulong na maibibigay na sila yung uh, nagmumotivate sa atin na makadiskubre ng mga bagong bagay. Sila yung nagmumulat sa atin no, sa realidad ng buhay. The things you learn from your different subjects will help you survive in a challenging world. You can help your family school and even the community live better and at the same time develop your new skills needed in adapting to the new environment. Yung mga pinag-aaralan natin sa paaralan, akala lang natin hindi nakakatulong sa atin sa una. Pero, habang tayo ay tumatanda at habang tayo ay patuloy na nakararanas ng iba't ibang mga karanasan no, sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, tayo ay natututo at na apply natin ang ating mga natutunan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang mga ito, ang mga kaalaman na iyong natutunan ay maaari mong gamitin para naman makatulong sa iyong pamilya, sa iyong paaralan at maging sa komunidad para mamuhay kayo ng mas maayos, mas mapayapa. At um, sa tulong din ng mga karanasan mo ay nakaka-develop ka o nakaka-discovery ka ng mga bagong kaalaman at mga bagong kakayahan na makakatulong sa atin no, para makapamuhay ng maayos o maka-adapt sa ating um, kapaligiran. No, alam naman natin, katulad ngayon, may, uh, tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya at yung mga kaalaman na ating napupulot no, sa ating paligid sa ating mga mahuhusay na mga doktor no na kung paano yung paraan para makaiwas tayo sa sakit ay ina-apply natin sa ating buhay para maka-survive tayo okay so believe in yourself that you can contribute to building a better community in your own little ways you just have to try and see it for yourself so wag na wag tayong mawawalan ng tiwala sa ating sarili No, na tayo ay mahalagang bahagi ng ating komunidad at makakatulong tayo para makabuo no? at patuloy na makabuo ng mga mahuhusay no? o magaganda at mapayapang komunidad no? at tayo ay makakatulong at makakakontribute sa anumang maliit na paraan na ating kaya kailangan lang nating magtiwala no? sa ating sarili at matuto tayong makibahagi para naman maging um, mabuti rin tayong um, mamamayan ng ating uh, komunidad. Okay, so for what I have learned in this table provided list, three useful skills you possess that can be a great help in your family, school, and community. Do this in a sheet of paper. So, we have your example, listening, It helps me learn to communicate with other members of the family. In school, it teaches me how to follow my teacher's instruction on a given task. And uh, in the community, it helps me to become a good member in the community. So we have here some examples. Skills you possess. We have here mathematical skill. How it can help the family. My sibling can all or my, or my siblings can always lean on me if they need help in math. My classmates can depend on me at times when they are having hard time understanding our math lessons. And for the community, my friends in our neighborhood can ask me anytime regarding their math assignments. Now you also have a dancing skill. Magaling kang sumayaw. How it can help your family. My family and I can have quality time by dancing together. We can create the dance group and represent the school in a dance contest. 
we can have a dance group within our community and have it as a form of exercise. And for communication skill, mahusay kang um, makipag, uh, I mean, yung makipagtalastasan, no? Magaling kang makipag-usap sa ibang tao. Kung baga, hindi lahat nabibiyaan kasi maraming mga mahiyain na ayaw nilang anahiya sila makipag-usap or to express their thoughts and feelings. Okay, so sa family, we can build a harmonious relationship if we have good communication skills, especially kung open sa isa't isa. So, sa school, we can create a debate team in school and practice not only our communication skills, but also develop our critical thinking skills as well. And for the community, we can make a workshop on how to communicate effectively within the community. Of course, virtual because we are still in the middle of this pandemic. And share your thoughts and feelings. On your paper, draw three hearts. Write a pledge of commitment to your family in the first heart. Pledge of commitment to your school in the second heart. And pledge of commitment to your community in the third heart. These pledges must show your support to them by using your knowledge and skills. Okay, so first, I commit to always be there for my parents and siblings. For school, I commit to always help my classmates right, whenever I can. And for the community, I commit to be a good and obedient citizen of our community. Okay, and we would like to thank the development team of this module for homeroom guidance for grade 5 learners. And with that, we end this module 5. And I hope na marami kayong natutunan at napulot na kaisipan sa ating aralin para sa homeroom guidance for grade 5. And which covers week 5 and 6 of quarter 2. And I would like to thank you for always having me as your partner no, and as your guide in learning your lessons in homeroom guidance. And I hope to see you again next time. So, this is me, Teacher Isa, and see you again. Bye-bye!